என்னா <laughs> இல்ல இவனுக்கு திடீர்னு ஸ்கூலில் ஜரம் வந்துச்சு எங்கள் அப்பா அம்மா ஆஃபீஸ் போனுட்டு வீட்டை போட் போட்டுன்னு போயிட்டாங்க ஒரு பத்து ரூபா காசு தாங்க நான் பசிக்குதுன்னு சொல்கிறான் பத்து ரூபாவுக்கு மாத்திரை பண்ணால் வாங்கி கொடுத்து சாப்பிட்றேன் ஐயோ தம்பிகளா கையில் இருந்த போனோம் இப்போ பைக்குள்ளே போயிடுச்சேடா நான் வரட்டுமா தம்பி இந்தா இதுல முப்பது ரூபாய் இருக்கு இவனுக்கு மாத்திரை வாங்கி கொடுத்துட்டு டீம் பண்ண பிஸ்கெட்டு வாங்கி சாப்பிடுங்க வரட்டுமா இந்தா இந்த தண்ணியை வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் போய் இவனுக்கு மாத்திரை வாங்கி கொடு சரியா தம்பி நீ செய்தது அந்த இயேசுக்கே செய்தது போல தம்பி சின்ன பிள்ளைங்க பரலோக ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகள்னு இயேசு சொன்னாரு நான் பசியா இருந்த எனக்கு உணவு கொடுத்தீங்கன்னாரு இயேசு நான் வியாதியா இருந்த என்னை கவனிச்சிங்கன்னு சொன்னாரு ஆனா நீ தப்பு பண்ணிட்டேனே நானும் கொடுத்துருந்தா அது கர்த்தரு கொடுத்த மாதிரி ஆயிருக்கோமே சரி கொடுப்போம் தம்பிகளா எனக்கு மனசு உறுத்திச்சு இந்தாங்க ஃபிஃப்டி வச்சிங்க அண்ணா நீங்கள் இப்போ நூறுரூபா கொடுத்தாலும் எங்களுக்கு வாங்க பசிதான் எடுத்துக்கு அதுவாக தான் பண்ணோம் ஜரல் எடுத்துக்கு அதுவாக தான் பண்ணோம் இப்போ எதுக்கு அது பணம் எல்லா புடவை ரெண்டு ரெண்டும் கட்டியாச்சு கட்டின புடவை எப்படி கட்டின்னு போறது கடுத்தளவுக்கு பிரியா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க சாமான்லாம் அப்படியே கழுவாம கடுக்கு வந்து கழுவா இந்த அம்மாக்கு யாத்த மார்த்தானு பேர் வச்சாங்களோ தெரியல ஒரு 
நினைச்சப்பா <laughs> 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 நீங்க கண்டிப்பா வேலைக்கு போக மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும்ப்பா மா அப்பா குடிக்க தண்ணி கேட்கறாருல்ல ஆ புள்ளிங்கன்னு தண்ணி உங்களுக்கு தானே கேட்டாரு பிரியா தண்ணி அது மேய குடு கட்டன புருஷனுக்கு கீழ்படிட பாரு தாகமா வந்தவருக்கு தண்ணி கூட உங்களால குடிக்க முடியலல வேண்டாம் யாரும் குடிக்காதீங்க நானே கொண்டு போய் குடிக்கிறேன் அண்ணா நான் இப்படி சொல்லண்ணா நான் சொன்ன உடனே ஓடி போய் கொடுத்துட்டியான்னு சொல்லுவான் அம்மா அதான் நான் அப்படி சொன்னேன் சாரிப்பா என்னை மன்னிச்சிடுங்க அப்பா இந்தாங்கப்பா தண்ணி குடிங்கப்பா என்னங்க பணம் ஒரு இரநூறுபா கொடுங்க அம்மா இப்போதானே வேலையிலேருந்து அசதியாக வந்து உக்காந்தாரு குடிச்ச தண்ணி கூட தொண்டை நினையில அதுக்குள்ளே பணத்தை கேட்குறீங்களாம்மா வாயை பொத்திட்டுறா அந்த மனுஷனாச்சு நானாச்சு ஏம்மா காலையில் தானே இருந்த முந்நூறுரூபா உண்டு கொடுத்துட்டு போங்க முந்நூறு போதுக்கு இருக்குமா சொல்லண்டி அதானே பொழுது வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும் அரிசி விற்கிற வேலைக்கு காய் விற்கிற வேலைக்கு பவுடர் விற்கிற வேலைக்கு நகை விற்கிற வேலைக்கு லிப்ஸ்டிக் விற்கிற வேலைக்கு பொடுவை விற்கிற வேலைக்கு பத்துமா 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 ஏய் நிறுத்துடி நான் சந்தி சாக்கில் சாடுறியா எப்போ பார்த்தாலும் ஒப்பம் பக்கத்தா சாயவில்ல ஆம்பளை பசங்க அம்மா பக்கம் இருப்பாங்க பொட்டை பசங்க அப்பா பக்கம் இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க என்ன தான் இருந்தாலும் உங்கள் ஒப்பம் பக்கம் தான் சாய்வீங்க இல்லம்மா நான் எப்பவுமே நான் உன் பக்கம் தான்மா அம்மா கருத்த சொல்ற வார்த்தை படி தான்மா நாங்க நடக்கிறோம் உன் தாய் தகுப்பு பண்ண கணம் பண்ணு அவங்க வார்த்தையில கேளுங்க மதிங்க கீழ்படிங்க நாங்க உங்களை மதிக்காம கீழ்படியாம எப்பயாவது இருந்திருக்கிறோம்மா நமக்காக ஓயாம உழைக்கிற அப்பா கலைப்பா வந்திருக்கிறாரு வந்ததும் வராதம்மா பணத்தை கேட்கிறியம்மா அம்மா அதுவே அவர் குரலை கேட்டு உங்க கையால தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்து ஆறுதலா ரெண்டு வார்த்தை பேசியிருந்தீங்கன்னா தண்ணி குடிக்காமலே கழுகுக்கு சமானமா வாலிப வயசு போல தெம்பா இருப்பாருமா ஆஹா இந்த பிள்ளை என் வயிற்றுல பெருக்க வேண்டிய பிள்ளை நான் கூட தான் உங்களுக்கு மூணு வழி வடிச்சு வடிச்சு கொடிட்டு இருக்கேன் எனக்கு மட்டும் அசதி வராதா வடிச்சு கொட்டுற மூஞ்சா பாரு உட்காந்த இடத்துலயே உட்காந்துக்கேன்னு ஏன் உயிரை வாங்குது நான் வேணும்னா என்னைய தேய்ச்சி சூடாக தண்ணி ஊத்துட்டோம்மா என்ன <laughs> 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 ஏதோ சொல்லுது 
அப்பா அம்மா மேல உங்களுக்கு கோபமே வராதாப்பா மாண்டவர் அடிக்கும் போது கேவலமாக பேசும் போது பொறுமையாக தானே போயிருந்தார் வேதம் என்ன சொல்லுது வாக்குவாதம் பண்ணால் அணைக்கட்டு ஒழிஞ்சு எல்லாம் போல இருக்கும் வாக்குவாதம் வளர முன்னே நிறுத்திடு அவளுக்கு உலக ஆசை நமக்கு பரலோக ஆசை நான் செத்த பின்னாடியும் அப்பா என்ன வார்த்தை சொல்கிறீங்கப்பா நீங்கள் இனிமே வேலைக்கே போக வேண்டாம்ப்பா இல்லைப்பா இன்னும் என் உடம்பில் கர்த்தர் பலம் கொடுத்துருக்காரு அது வரைக்கும் ஓடுறேன் வேலைக்கு போகும்போது ஒரு சின்ன தடியாயிடுச்சு அதுதான் திரும்பி வந்துட்டேன் இல்லைனா ஓடி இருப்பேன் இனிமே நீங்கள் ஓட வேண்டாம்ப்பா நான் எங்கள் அப்பா ஓடுறேன் நான் அந்த தினம் போகிறேன் பா ஓடவும் வேண்டாம் நடக்கவும் வேண்டாம்ப்பா அப்போ உங்களுக்கு ஒரு வண்டி வாங்கி கொடுக்க போறோம்ப்பா எனக்கா இன்னும் ஆறே மாசத்துக்குள்ள புரியா பணம் பணம் பார்ட் டைம் ஓவர் டைம் செஞ்சு அம்மாவுக்கு கொடுக்கறது அம்மாவுக்கு கொடுத்துட்டு மிச்சத்தை பேங்க்கில் போட்டு வாங்கி கொடுப்பாப்பா இந்த விஷயம் உங்க அம்மாவுக்கு தெரியுமாப்பா இப்போதைக்கு தெரியவேட்டாப்பா ஒன்றும் பேசாதீங்க அப்படியே மெதுவாக சாயிங்கப்பா நான் காலை அழுத்து விட்டோமா உட்காருங்கப்பா உட்காருங்கப்பா வச்சிருக்கான் அப்படியே இருங்கப்பா அப்படியே சாஞ்சி உட்காருங்கப்பா கண்ணே திறக்காதீங்கப்பா அப்படியே சாஞ்சி உட்காருங்கப்பா இருப்பா இருப்பா படுங்கப்பா அப்படியே பா நல்லா இருக்காப்பா நீங்கள் ரோட்டில் நின்றுக்குன்னு அருந்து போன செருப்புக்கு பின்னு குத்தினதை நான் பார்த்தேன்ப்பா ஒரு செருப்பு கூட வாங்கி கொடுக்க முடியாத பிள்ளையாப்பண்ணா நீங்கள் வாங்க மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதான் நான் வாங்கிக்கின்னு வந்தப்பா நல்லா இருக்காப்பா நல்லா இருக்காப்பா கருத்தர் கொடுத்த பிள்ளைப்பா புது செருப்பு வாங்கி கொடுத்ததும் இல்லாமல் இப்போ எனக்கு தெரியாமல் புது வண்டி வாங்கி கொடுக்க போறியா எப்படி வாங்கி கொடுக்குறோம் நானும் பார்க்குறேன் ஹாய் பெரிய தகப்பா எப்படிங்கிற ஆமாம் என்ன இன்னைக்கு பொழுதோட இருக்க வேலை கட்டச்சியா இன்னும் அந்த ஓல்டு டெம்பரவரி கம்பெனி இருந்தால் எடுபடியாக இருக்கியோ அதுக்கு தான் என்ன மாதிரி பெரிய பெரிய படிப்பெல்லாம் படிக்கணுன்றது எவ்வளோ பெரிய படிப்பெல்லாம் படிச்சுக்கிற நான் ஒன்றாம் கிளாஸில் இருந்து அஞ்சாம் கிளாஸு அஞ்சாம் கிளாஸில் அஞ்சு வருஷம் ஃபெயிலு அப்புறம் ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பதினொன்று பக்கத்து என்னென்னு போட்டுக்கோ பதினொன்று பக்கத்தில் இன்னொன்று சரி சரி முறைக்காதடா அந்த சிற்ப கொஞ்சம் கொண்டு வா ஏட்டா அவர் உன் பெரிய தகப்பு தானே கையில் எடுத்து போய் கொடுக்காத காலில் தள்ளி விடுற பெரியவங்களுக்கு பணிவிட செஞ்சா ஆசீர்வாதண்டா கால போறத கால தான் தள்ளணும் கால விடு பெரிய மம்மி கிட்ட வாங்கின பணத்தை வட்டியோடு கொடுத்துட்டு வர சொன்னாங்க பெரிய மம்மி பெரிய மம்மி ரகசியமா சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு வர சொன்னாங்க நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் பெரிய தகப்பா பெரிய அண்ணா உங்களுக்கு எதாவது காது கேட்கலல கண்ணு பார்க்கலல அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுங்க ஆ வரட்டுமா இந்தாங்க வட்டியோடு கொடுத்துட்டாங்க வந்த வேலை முடிஞ்சிச்சு சரி ஆனால் லூஸு அடுத்து உங்கள்கிட்ட வாங்கி கொடுத்தேன் என்னை காட்டி கொடுத்துட்டு போகிறான் பாரு அக்கா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் 
இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நானும் ஒரே தெருல இருக்கிறோம் அடிக்கடி பாத்துக்க முடியல ஆஹ் என்ன பண்றது கர்த்தர் பெண்களுக்குன்னு குடும்ப பாரம் கொடுத்துருக்காரே வீடு ஜெபம் சர்ச்சு வீட்டுக்கு தேவையான பொருள்கள் வாங்குறது இதுலயே நேரம் சரியா இருக்கு அக்கா புடவை சூப்பரா இருக்கு ஓ அப்படியா வில பத்தாயிரம் ஆச்சே பத்தாயிரமா ஆமா ஒண்ணு வாங்கினா ஒண்ணு ஃப்ரீன்னு சொன்னாங்க நான் ரெண்டு வாங்கிட்டேன் நீங்களும்ங்க அப்பா எங்கப்பா இருக்கிறீங்க இப்போ தான்ப்பா வேலையில் வந்துன்னு இருக்கேன் அப்படியா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கலர் பிடிக்கும்ப்பா உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிக்குமோ அது தான்ப்பா எனக்கும் பிடிக்கும் அப்பா நீங்கள் கோட்டு சூட்டில் கூலிங் கிளாஸ் போட்டுக்கின்னு வண்டி ஓட்டின்னு போகிறது என் கண்ணால் பார்க்க போகிறப்பா உங்களோட அம்மா தங்கச்சி நீங்கள் ட்ரிபிள்ஸ் போகிறது நான் பார்க்க ஆசையா இருக்குப்பா சூட்லயா கூலிங் கிளாஸ்லயா ட்ரிபிள்ஸ் இல்லையா நானா ஆமாப்பா நீங்களே தான்ப்பா நீங்க வீட்டில் ரெடியா இருங்க நான் ஏற்கனவே கோட்டு சூட்டு கூலிங் கிளாஸ் வாங்கி உங்க பீரோவில் மறைச்சி வச்சிருக்கேன்ப்பா நீங்கள் போட்டுக்குன்னு ரெடியாக இருங்கப்பா நான் பேங்க்கில் இருந்து பணத்தை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு வந்துடுறேன்ப்பா சரியா பெற்றவங்களை தனியாக தவிக்க விட்டு பிள்ளைங்க அவங்க சந்தோஷமாக வாழ்கிற இந்த காலத்தில் கர்த்தர் இப்படி ஒரு பிள்ளையை தந்திருக்காரு கோடி நன்றி என்னப்பா தானா சிரிச்சிட்டு வர அப்பாவுக்கு ஒரு புது வண்டி வாங்கி கொடுக்க போகிறோம்பா அதில் அந்த வண்டியில் அப்பா அம்மா என் தங்கச்சி மூணு பேரையும் அந்த வண்டியில் போகிற மாதிரி கனவு கண்டம்மா கடவுள் உன்னை இன்னும் ஆசிர்வதிப்பார்ப்பா பைபிளில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுது ஞானமுள்ள மகன் தகப்பனை சந்தோஷப்படுத்துவான் நீதிமான்களுடைய தகப்பன் மிகவும் களி கூறுவான் ஞானமுள்ள பிள்ளையை பெற்றவன் அவனால் மகிழ்வான் உன் தகப்பனும் உன் தாயும் சந்தோஷப்படுவார்கள் உன்னை பெற்றவள் மகிழ்வாள் ஒவ்வொரு பெத்தவங்களுக்கும் இப்படி ஒரு பாகியம் அந்த கடவுள் கொடுக்கணும் நீ நல்லா இருப்படா நான் வர சரிம்மா நான் வரங்க ரெடியா ரெடி பண ரெடியா ஆ ரெடிப்பா ஆ வரம்பா வாங்கப்பா சீக்கிரம் சட்ட 
தப்புமா ஏய் பா பா ரெடியாப்பா வாங்கப்பா சீக்கிரம் டைம் ஆச்சு வாங்கப்பா 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 சும்மா ஈரோ மாதிரியே இருக்கிறீங்களப்பா இருங்கப்பா பணம் எடுத்துட்டு சரிப்பா எடுத்துட்டு இங்க தானே வச்சேன் எங்க போச்சு இங்கே தான் வச்சேன்ப்பா இது தங்கச்சி இங்கே பணம் வச்சுருந்தேன் பார்த்தீங்களா மா சே மா ஏண்டா கத்துற நான் தான் எடுத்தேன் என்ன நீங்கள் எடுத்தீங்களா ஏம்மா எடுத்தீங்க ஏ பெத்த புள்ளோட பணத்தை எடுக்கிறதுக்கு தாய் குரிமை இல்லையா பத்தாயிரத்தில் போடணும்னு ஆசைப்பட்டேன் எடுத்த கேட்டால் அப்பனும் புள்ளையும் கொடுக்க மாட்டிங்களே அதான் எடுத்து ஐயோ மா அப்பா ஒருக்கு ஸ்கூட்டர் வாங்கி கொடுத்து சேர்த்த பணமா இது ஆடம்பரமா பணக்காரிய வாழ்ந்து காட்டுவேன் செத்து அவ தனியா நின்னாலையும் அவ திரும்ப போறதுலப்பா யோ நித்யா இப்பவே உன் கண் முன்னாடியே தனியா பெரிய பணக்காட்சியா வாழ்ந்து காட்டுனல்லான்னு பாரு உதவாத பணத்துக்கு என்ன <laughs> 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 பாஸ்டர் <laughs> 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 சோத்ர சிஸ்டர் சவுக்கிங்களா ரொம்ப சந்தோஷமாக போகிறீங்க ஆமாம் பாஸ்டர் எங்கள் மம்மி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க பையில் பத்தாயிரரூபா போடவையும் பணமும் இருக்குது அப்படியா ஆமாம் பாஸ்டர் கொல்லாடிச்ச பணம் மார்த்தான்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இல்லையா அதான் அநேக காரியங்களுக்கு கவலை புடவைக்கு கவலை பணத்துக்கு கவலை அதான் வீட்டுக்குள்ளேயே ஏய் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை பாஸ்டர் என் பையன் தான் கொடுத்தான் போய் எங்கள் அம்மாவுடைய பண ஆசையினால குருவை கோடு போல இருந்த குடும்பம் கலைஞ்சி போச்சு கடைசி நாட்கள் கொடிய காலங்கள் மனுஷர்கள் தற்பிரியராயும் பணப்பிரியராயும் அன்பு இல்லாதவர்களாயும் மாறிவிடுவார்கள் பொருளாசைக்காரன் தன் வீட்டை கலைக்கிறான் வஞ்சனையால் தேடின பொருள் உறைந்து போகும் பொய் நாவினால் பொருளை சம்பாதிக்கிறவன் சாவை தேடுகிறவர்கள் விடுகிற சுவாசம் போல் இருக்கும் சிஸ்டர் உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே உங்கள் இருதயம் இருக்கும் இங்கே திருடர்கள் கண்ணமிட்டு திருடுவார்கள் 
போதும் என்ற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம் உலகத்தில் நாம் ஒன்று கொண்டு வந்ததும் இல்லை இதிலிருந்து நாம் ஒன்று கொண்டு போவதும் இல்லை உண்ணவும் உடுக்கவும் நமக்கு உண்டாயிருந்தால் அதுவே போதும் என்று இருக்க கடுவோம் ஐஸ்வர்ய வான்களாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் பலவிதமான இச்சைகளால் விழுகிறார்கள் பணம் ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாக இருக்கிறது என் மேலே கோவப்படாதீங்க நான் ஒரு ஊழியக்காரன் கத்துடைய வார்த்தை சொல்கிறது என்னுடைய வேலை இங்கே திருடர்கள் கண்ணமிட்டு திருடுவார்கள் நான் வர என்ன சிஸ்டர் எப்படி இருக்கீங்க ம் நல்லா இருக்கேன் நான் கூட பத்தாயிரம் ரூபாயில் புடம் வாங்கிட்டேன் ஓ நீங்கள் தான் அந்த ஆசையை தூண்டி விட்டீங்களா தூண்டி விட்டேனா என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் கர்த்தர் என்ன ஆசிரி வச்சிருக்காரு நான் வாங்கினேன்னு சொன்னேன் மற்றபடி நான் யாரோட பணத்தையும் திருடின வாங்கலையே நான் கர்த்தரை மேன்மை பாராட்ட தான் சொன்னேன் அப்படி ஏதாவது தூண்டி விடுற மாதிரி நான் பேசியிருந்தா தயவு செஞ்சு என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் வரேன் கேட்டியா கர்த்தர் ஆசீர்வச்ச பணத்தில் வாங்கினாங்களாம் உன்னால் அப்படி சொல்ல முடியுமா பொறாமனாலும் பணத்தை அபகரிச்ச இப்போ பையில் வச்சுன்னுக்கிறேன் ஹேய் பாய் மூட்டு சும்மா வா வாயை மூடிட்டு எப்படி சும்மா வர்றது அங்கே எங்கள் அப்பா என்ன ஆனாரோ என் அண்ணன் என்ன வேதனைப்படுறாரோ ஓஹோ பெரிய பை எனக்கு அந்த பேகே வேணும் எனக்கு அந்த பேகே வேணும் நம்ம அண்ணி அடிக்கிறேன் அடிக்கிட்டா அப்பா 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 ஐயோ என் புருஷன நானே கொண்டுட்டானே அப்பா இல்லங்க எங்க வரீங்க எங்க வரீங்க அன்னைக்கு அப்பா பார்த்து செத்து போன்னு சொன்னீங்களே இன்னைக்கு இன்னைக்கு அப்பா செத்து போயிட்டாருமா செத்து போயிட்டாருமா அம்மா தங்கச்சி சேர்ந்த அம்மா அப்பா செத்து போயிட்டாருமா ஐயா சித்தப்பா செத்து போன பிணத்து மேல மாலை போட பணம் எங்க கிடைச்சது சித்தப்பா 
ஆறு மாசமா காப்பி தண்ணி கூட குடிக்க முடியாம இருந்த நீங்க இப்ப பிணத்து மேல மாலை போட எங்க கிடைச்சது சித்தப்பா ஐயா சித்தப்பா வீட்டு முன்னாடி பிச்சைக்காரன் போல நின்னுக்குன்னு ஐம்பது ரூபாய்க்கு கெஞ்சினு இன்னைக்கு ஐநூறு ரூபாய்க்கு மாலை வாங்கினு வந்திருக்கீங்களே உங்க வரட்டு கௌரத்து காட்டவா தம்பி நெல்லுப்பா உன் செருப்பு கைட்டு விட்டு எங்கப்பா போற செத்து போன சடலத்துக்கு மரியாதை செலுத்த உன் செருப்ப கழட்டி விட்டு வெறும் சடலத்தை தொட்டு கும்பிட போறியா உயிரோடு இருக்கும் போது செய்திருந்தனா பெரியவங்க ஆசீர்வாதம் உனக்கு கிடைச்சிருக்கும் இப்போ உன் பெரிய தகப்பை இப்போ எழுந்து வந்து ஆசீர்வதிப்பாரா என்ன மன்னிச்சுடனா நான் செய்தது தப்பதான் இப்போ பாடி எப்படி எனக்கு பண்ணுவேன் பணத்துக்கு என்ன பண்ணுவேன் என்கிட்ட ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இருக்கு நான் வேணா தரட்டுமா ஆயிரம் பத்தாயிரம் கொடுத்தாலும் சரி ஏன் ஒரு லட்ச ரூபாய் கொடுத்தாலும் சரி நான் வாங்க மாட்டேன் ஏதாவது ஒரு தள்ளி வண்டியில தள்ளிட்டு போறேன் இல்ல என்ன மாறலியம் தோல்லியம் தூக்கி சுமந்த என் அப்பாவை என் முதுகிலே சுமந்துட்டு போறேன் நானே குழி வெட்டி அடக்கம் பண்றேன் ஐயோ என்ன மன்னிச்சிடுப்பா என்ன மன்னிச்சிடு இதெல்லாம் உங்க அப்பா வாங்கி கொடுத்ததுப்பா இத வச்சு ஆக வேண்டியதை பாருப்பா அப்பா செத்த பின்னாடியும் ராணி மாதிரி வாழும்னு சொன்னீங்களே இப்ப ராணி கழட்டி கொடுத்த தாலியில அப்பா உசுறு வருமா இப்போ நீங்க போட்டிருந்த நகையில அப்பா உசுறு வருமா தம்பி நீ குடுக்கிற ஆயிரம் ரூபாய் அப்பா உசுறு வருமா 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 நீங்க குடுக்கிற பணத்துக்கும் நகைக்கும் உசுறு இல்லையம்மா அன்னைக்கு மாராடிப்பால உங்க கண்ணு முன்னாடியே எங்க அப்பா கிழவிழும்போது தாக்கி பிடிச்சிருந்தீங்களா எங்க அப்பா இந்த கொஞ்ச நாள் உசுரோடு வாழ்ந்திருப்பாரு இப்ப தேவையில்லை இந்த பணத்துக்கும் இந்த நகைக்கும் உசுறு இல்ல அம்மா ராணி இடத்துல இருக்கட்டும் தம்பி நான் எதுனா உதவட்டும் அப்பா வருத்தப்படாத கர்த்தரின் பரிசுத்த வாழ்ந்துடைய மரணம் கத்துடைய பார்வைக்கு அருமையானது இன்னும் உயிரோடு இருந்து பிழைக்கிறவர்களை பார்க்கிலும் காலம் சென்று மறித்தவர்களே பாக்கியவான்கள் பணத்தால செத்த பணத்திற்கு உயிர் கொடுக்க முடியாது கர்த்தரின் எக்கால துணி கேட்கும் பொழுது நிச்சயமா உயிரோடு எழுந்திருப்பார் உங்க அப்பாவுடைய அடக்கத்தை ஊழியக்காரனாகி நான் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்கிறேன் உதவட்டுமா வேண்டா சிஸ்டர் கர்த்தர் பார்த்து கொள்ளுவார் பசி உள்ளவர்களுக்கு தாகமா இருக்கிறவர்களுக்கு வியாதியில் இருக்கிறவர்களுக்கு அனாதிகளுக்கு கஷ்டமா இருக்கிறவர்களுக்கு அந்தந்த நேரத்துக்கு தேவைக்கு 
பணத்தை கொடுத்து உதவினால் அது உயிருள்ள பணம் இல்லைனா அது உயிரற்ற பணம் இரக்கம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவாட்கள் அவர்கள் தேவரிடத்திலே இரக்கம் பெறுவார்கள் 